las barreras eh, a las que se enfrentan las mujeres en entornos laborales masculinizados. Eh, vamos a hablar del diagnóstico realizado a las 10 empresas vinculadas al proyecto de distritos térmicos 2022 y vamos a hablar de conceptos como la igualdad de género, paridad de género, equidad de género e inclusión en el entorno laboral. Entonces, en modo de provocación, vamos a ver este video eh, y vamos a conversar un poquito después. Que vaya a salir al presidente. dirección también. No pensabas ocupar el puesto de Alberto, pero si tú no vales ni nada. Bueno, tú vales, pero para lo que vales. ¿Pero qué dices? Se lo dice todo el mundo. ¿Cómo te has pasado, machete? ¿Qué va, hombre? Si esta me he quedado corto. No haya tanta igualdad y tanta... Listo, bueno, ese es nuestro video de provocación. Eh, entonces quisiera compartir estas preguntas con ustedes, a ver si alguna persona quiere levantar la mano, participar, opinar, de responder estas preguntas o opinar en general del video. ¿Han visto u oído acerca de los obstáculos que tienen las mujeres al momento de avanzar en su vida laboral? ¿Alguna mujer cercana a ustedes ha vivido algo parecido o ustedes mismas? Eh, los hombres tenemos estos mismos obstáculos. 
sé si alguien se quiera animar a participar en el chat o a levantar la mano eh, para responder estas preguntas. Hola Federico, yo me, me lanzo a, a contar un poco, pues hablando un poco como de ex, me, mi experiencia personal y laboral, yo siento que, 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 que eh, cuando, cuando tuve a mi hijo decidí quedarme en la casa y, y, no, y no trabajar, digamos que fue una decisión que yo quise tomar en ese momento, um, pero en términos laborales, o sea, después de dos años de estar aquí en la casa y de estar ocupándome de, pues de, de la educación y el cuidado de mi hijo y todo, ya al regresar al ámbito laboral siento que, que tuve que como casi que empezar de cero nuevamente porque había perdido como dos, tres años de crecimiento laboral y yo creo que eso le pasa a muchas mujeres, no sé. O sea, no sé cómo, cómo se sientan y me gustaría como abrir la discusión un poco. O sea, yo tomé la decisión en ese momento de dejar de trabajar porque quise y lo pude hacer, pero, pero siento que las mujeres en general eh, estamos, o sea, tendemos más a sacrificar un poco como el lado laboral por quedarnos en la casa de, de cuidadoras y eso también nos pone en un poco de desbalance en temas de, de, de lo que vamos ganando en experiencia laboral. Entonces esa es como mi experiencia y quería como compartirla con ustedes. Muchísimas gracias, Ángela. Eh, qué chévere como abrir la conversación con sus reflexiones acerca de la maternidad y la vida laboral y cómo concluyen. No sé si alguien quiera se sienta interpelado o interpelada por el comentario de Ángela. Cuando yo estaba estudiando, eh, leí sobre una iniciativa de, de unos grupos de investigación feministas en Brasil que buscaban que en el mercado laboral, no sé cómo, cómo avanzar, eh, y no tengo como más información sobre qué mercados laborales o, o, o como más concreta era pues, pensar esta iniciativa, pero que eh, los hijos contaran como experiencia laboral en la hoja de vida. Es decir, si tú te dedicas tres años a criar, que hubiera una forma de equiparar esos tres años a algún tipo de, de, de escalafón. Eh, estoy diciéndolo pues de cualquier manera, seguro esto tenía investigación detrás, eh, en una hoja de vida para que, fuera, para que no fuera tiempo no remunerado, como, como tú nos dices, Ángela, en términos de, de la experiencia, que para el mercado se pierde, ¿no? como que desaparece. En el chat, María Victoria dice, muy buenos días, disculpa por la hora de ingresar y contestando las preguntas en la 1, sí he oído, muchas amigas han vivido obstáculos, en 2 sí totalmente, y en 3 puede presentar también obstáculos, acoso, tengo un colega que lo está viviendo. Uy. Muchas gracias, María Victoria, por, por compartirnos. Eh, Alguien está alzando la mano por aquí, Adriana, te escuchamos. Bueno, yo solo quería como también participar del, del, de la discusión que abrió Ángela y es sobre todo porque... He escuchado en círculos de amigos, eh, pues hombres, mencionar que es muy normal que la mujer deje su trabajo, o sea, que, que sí, que es como lo natural casi pensar que eh, después de la licencia de maternidad muchas mujeres simplemente deciden seguir cuidando a su hijo porque hay un instinto de cuidado ahí de por medio, pues que hace un llamado, digamos, sobrenatural que va por encima de cualquier otra eh, componente de la vida de la mujer. Entonces, como que es muy normal y pues que sí, que, que también se desliguen un poco esa vida laboral, pues es lo natural, pues porque eso responde también a unos temas biológicos y de instinto. Entonces, pues solo compartir que he escuchado este tipo de comentarios y creo que claro que no, eso no hace reflexión sobre, sobre los temas pues que justamente queremos hacer reflexión acá. Muchísimas gracias, Adriana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como reducir lo, lo estructuralmente de la sociedad a lo biológico para hacerlo natural, para naturalizarlo, como tú dices, es como que no nos permite discutirlo. Yo, yo no creo que haya muchas cosas instintivas. Y, y no lo digo yo, sino también como el campo de estudio feminista eh, respecto a la, a la, a la maternidad. Y más bien sí es, son muchas cosas como de, de, de la estructura de nuestra sociedad. Eh, 
digamos, un ejemplo de esto es la, la, la depresión postparto, como que la maternidad no es esta pulsión imposible de, de, de suprimir a la que estamos, a la que están abocadas las mujeres, igual que como hablábamos la sesión pasada, el deseo sexual no es este instinto incontrolable que tenemos los hombres en todas las, las situaciones. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito eh, para profundizar en el nivel de participación por sexo. Vamos a hablar de, de estos datos. Eh, perdón, que yo no sé ustedes en qué parte de, de, de Colombia estén, pero en Bogotá estamos en una temporada invernal violenta y ya me pasa factura de estar rodeado de, de infancias con mocos, entonces tengo un poco de tos, me la escucharán. Eh, entonces, esta es la participación por sexo en los niveles académicos de educación superior en Colombia. Estos son datos del 2018. Eh, y antes de, de entrar un poco a, a hablar sobre ellos, me parece importante reconocer que son datos de antes de la pandemia, que... Eh, los datos más recientes no han sido todavía eh, publicados. La pandemia, como sabemos, trastocó nuestras, eh, en nuestra vida social y también en este sentido la, la forma de recoger estadísticas y censos de, de la población. Eh, yo me atrevería a decir que en muchos lugares, pero para hablar de Colombia, pues colombiana. Eh, y en este sentido, eh, también es importante reconocer cómo que si esta era la realidad antes de la pandemia, la pandemia también afectó a las mujeres de una manera inmensa, ¿no? Como, y de una forma diferenciada. La pandemia escaló muchísimo los índices de violencia doméstica, de violencia intra, intrafamiliar, porque obligaba mediante la cuarentena a las, a las mujeres a convivir con un posible agresor, que antes no era de esta manera. Eh, también en términos de las labores de cuidado, con quienes, un poco en la línea de lo que, de lo que comentaba Ángela, eh, quienes pudieron eh, y, y, o, o eligieron quedarse, por ejemplo, en casa para acompañar los procesos de educación virtuales de, de hijos e hijas. Entonces, como con todo lo que hemos aprendido en las sesiones pasadas, imaginémonos que si bien estas cifras no son, este, esta estadística no es, la más actual, la pandemia sí tuvo unos impactos diferenciados eh, sobre las mujeres que nos permite como generar reflexiones interesantes y ya me gustaría escuchar como qué opinan ustedes que habrá pasado de aquí hasta allá porque no se han podido recoger o publicar esos datos todavía. Entonces lo que vemos aquí es una información sacada del Sistema Nacional de, de Información de Educación Superior del, del Ministerio, que es la participación por sexo en los niveles académicos de educación superior en Colombia. Entonces aquí vemos que existen diferencias de participación, pero no en gran volumen, es decir, el nivel educativo, en el nivel educativo las barreras no son similares cuando las mujeres entran al, al mundo laboral, ¿no? Eh, tanto en el nivel universitario, tecnológico, posgrados, eh, técnicos, mmm, que hay algunas oscilaciones, pero, pero las variaciones no son significativas. Vamos a pasar aquí al... Siguiente cuadro, que es eh, por áreas de conocimiento. La distribución por sexo matriculadas de personas matriculadas en la educación superior por áreas de conocimiento. Y aquí empezamos a ver algo de los, no sé, de los estereotipos ¿no? que, que, que comentábamos eh, en la sesión pasada y que hemos comentado en, en la, todas las sesiones anteriores. A mí me parece importante, antes de hablar un poquito de esta, de esta gráfica, mmm, como problematizar las, la, la estadística como un área del conocimiento que todavía siento que concebimos mucho como absolutamente objetiva, como que los números son un reflejo transparente de la realidad. Eh, y desde las ciencias sociales, eh, pues esto está muy, muy controvertido en términos de que aquí hay personas recogiendo datos, ¿no? Y hay políticas sobre las cuales se privilegian unos entornos u otros para recoger datos y se, y se, y se reconocen, se visibilizan unas poblaciones, se invisibilizan otras, de qué manera se recogen los datos, en qué territorios, por ejemplo, con qué facilidad de acceso eh, eh, y cómo se generaliza con base en esos datos, pues digamos que 
podemos un poco intuir, creo yo, que la estadística busca eso, generalizar. Pero entonces, para mí es importante siempre que, que, que trabajo con, con datos de, de esta naturaleza, eh, como mirarlos también a contrapelo. Entonces, aquí vemos... Mmm, hay una como imposición cultural y de creencias estereotipadas de género en la elección de las carreras por sexo eh, y que también ha tenido una influencia de participación en algunas, eh, en algunas que son más de mujeres y en otras que son más de hombres, es decir, hay áreas y creo que lo sabemos porque alguna de ustedes lo, lo comentó en, en alguna de nuestras sesiones eh, que hay áreas del saber en este caso, pero también áreas profesionales supremamente masculinizadas y supremamente eh, feminizadas, entonces eh, podemos ver, por ejemplo, los porcentajes en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, eh, en donde es un campo supremamente masculinizado, eh, igual que en física, como lo que se consideran la, las ciencias duras la, o las ciencias aplicadas, eh, mientras que vemos un, una inclinación mayor. Do, yo no me atrevería a decir que, que en esta gráfica podemos interpretar feminización, pero pero yo la percibo, por lo menos, o la percibí en mi pregrado, en carreras como odontología, que aquí ya podemos ver que hay un porcentaje más de mujeres, una diferencia que no es tan significativa, eh, pero que digamos, creo yo como eh, que puede que en la realidad sea un poquito distinta. Eh, yo sí veía, por ejemplo, en enfermería, educación, odontología, carreras con las que tuve cercanía en el pregrado, disciplinas absolutamente feminizadas. Eh, y son disciplinas que tienen que ver o están asociadas muchas veces con el rol de cuidado, ¿no? Eh, y eso es súper importante de, de tenerlo en cuenta. Mm. Aquí vemos otra gráfica interesante que es, eh, según la gran encuesta integrada de, de hogares del DANE, que es una de las principales fuentes de información estadística eh, como sociodemográfica de, de nuestro país, eh, y en esta encuesta se informa que, cada, que por cada 100 pesos que recibe un hombre por concepto de ingresos eh, laborales totales, una mujer de 88 pesos, y esto como que varía según el nivel académico, ¿no? Mm, según Fabio Hochschild, que es coordinador residente y humanitario en Colombia del, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, por cada ocho mujeres con estudios superiores en Colombia, hay, por cada ocho mujeres sí, hay siete hombres que han alcanzado el mismo nivel educativo. Sin embargo, sorprende que en un país en el cual las mujeres son más educadas, estas sean subrepresentadas en el sector laboral. Es decir, las mujeres están más formadas y estudian más en nuestro país y eso no se ve en gráficas como esta de la, de la brecha salarial. ¿no? Eh, y... Mm, para seguir hablando un poquito de esto, de las brechas en los entornos laborales, vamos a ver este video y a conversar un poquito después. ¿Sabías que en los años 60, solo un 20% de las mujeres adultas en América Latina y el Caribe trabajaban o buscaban trabajo activamente? La buena noticia es que esto ha cambiado. Hoy en día, la cifra alcanza un 58%. Este avance ha sido enorme y debemos celebrarlo. Pero los retos persisten. La región sigue teniendo uno de los contrastes más grandes del mundo entre el número de hombres y mujeres que trabajan y que buscan trabajo activamente. Y sí, cuando se trata de hombres y mujeres con hijos menores de 5 años, esta brecha se dispara. Esto ocurre porque las mujeres dedican más del doble de horas no remuneradas a responsabilidades domésticas y de cuidado que sus pares masculinos. Además, esta diferencia varía de un país a otro. Por ejemplo, Mientras que en Guatemala trabajan y buscan trabajo activamente el 39% de las mujeres y en El Salvador el 48%, en Perú y Uruguay las cifras alcanzan casi el 70%. ¿Y qué ocurre con aquellas mujeres que sí logran un espacio en el mercado de trabajo? ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? La respuesta más probable es que están concentradas en trabajos de peor calidad, de baja remuneración y posiblemente informales. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral van más allá de la participación. ¿Sabías que, incluso cuando tienen el mismo nivel educativo, las mujeres en la región ganan entre un 5% y un 30% menos que los hombres? 
Y aunque hoy en día más mujeres que hombres se gradúan de carreras terciarias y universitarias, los hombres siguen dominando las áreas de trabajo en las que normalmente se encuentran los salarios más altos. ¿Dónde se encuentran esos trabajos? Hablamos de las carreras CETIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, donde las mujeres representan menos de un tercio de los graduados en la región. Otro reto que enfrentan las mujeres de la región es el llamado techo de cristal, un término que describe las barreras formales e informales que limitan el avance de las mujeres a posiciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sabías que en América Latina apenas el 20% de los cargos de alta gerencia en administración pública son ocupados por mujeres? Y en la empresa privada, las mujeres representan menos del 10% de las juntas directivas. Ahora bien, el futuro puede transformar este panorama. Muchos se preguntan qué pasará con los humanos ante la amenaza de que el uso de robots e inteligencia artificial permeará en todos los sectores y ocupaciones. Desafortunadamente, la baja participación de mujeres en campos de estudio y trabajos relacionados a las carreras CETIM añade más incertidumbre a esta amenaza. Al no tener una presencia prominente en estos campos, las mujeres no están desarrollando habilidades requeridas para implementar y usar tecnología, precisamente las habilidades más relacionadas con los trabajos del futuro. Pero, ¿por qué no verlo de manera positiva? La transformación digital no tiene que ser una amenaza. El futuro también puede crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres que requerirán capacidades que las máquinas aún no pueden igualar. ¿Cómo podemos impulsar el cambio? Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Entonces, este es un poco el, el panorama mm, importante como tener en cuenta el video, las áreas CETIM, eh, la sigla en inglés también se, se utiliza un montón, eh, STEM, eh, y, y bueno, creo que las mujeres que están aquí en este ciclo de formación hacen parte de, de, de entornos laborales que tienen mucho que ver con las áreas STEM. Eh, y es interesante pensar, pensaba yo viendo el video, como el video empieza diciendo las cosas han mejorado mucho. Entonces, claro, podemos decir, no, hay representación de las mujeres en los mercados laborales o en las áreas STEM, eh, pero siento yo que si observamos las micropolíticas, es decir, las, las tareas o los roles dentro de esas áreas, porque si sí, una empresa puede, hacer, eh, puede emplear muchas mujeres y estar dentro de, del mercado laboral eh, ese team, pero dentro de la empresa igual hay roles de cuidado o asociados al cuidado, y entonces puede haber roles feminizados y puede haber roles masculinizados, así hayan muchas mujeres en esta empresa. Y lo otro que me parecería, que me parece interesante para concluir, es cómo esto es estructural desde la infancia, ¿no? Como decía el video, que las mujeres están menos preparadas para afrontar los retos de, de las áreas eh, CETIM, y esto tiene que ver con de chiquitos y chiquitas a quienes nos dieron de juguete la tecnología y a quienes eh, nos dieron, les dieron de juguete eh, el cuidado, la cocinita, la muñeca, a quien le dieron el, el juego de video, eh, y no solo en términos de la tecnología, sino eh, a quien le dieron el balón y a quien le dieron la Barbie, ¿no? Eh, entonces en eso pensaba para, para cerrar esta partecita de la reflexión. Vamos a pasar ahora a esta gráfica que es una comparación perdón, esta información mmm, que tiene que ver con el porcentaje eh, por sexo de violencias basadas en género del 2020 y 2021. Para hablar de las violencias basadas en género, eh, es súper importante tener en cuenta un subregistro tremendo de cualquier tipo de estadística, mmm, porque como el sistema... Mmm, es tan precario en términos de la formación del personal de operador de justicia para atender estos casos. Hay muchas veces que no se denuncia. También puede haber, much, eh, hay muchas veces en las que no se denuncia por un desconocimiento del, 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 del aparato judicial que permite la denuncia. Eh, y también, en todo caso, mmm, porque es importante no pasar eh, 
es importante no olvidar que vivimos en un país con una presencia del Estado absolutamente frágil. Entonces, cualquier, cual, entonces estos datos, miremoslos siempre bajo la lupa de un posible subregistro importante. En, entonces, vemos aquí que eh, se dieron 33.195 casos de violencia física, lo que representa una tasa de 125 casos por cada 100.000 habitantes. 4.995 casos de violencia psicológica, que representa una tasa de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, y según este, el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género, eh, CIVIGE, eh, el total de casos de violencia física, sexual, negligencia, abandono y psicológica presentadas durante el 2020, eh, el 76.8% de las víctimas fueron mujeres. Dentro de este porcentaje, el ciclo de vida en el cual se encuentra la mayoría de las víctimas mujeres es el... Uy. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? No, se desapareció. Sí, no. algo pasó aquí. Eh, ya no soy anfitrión, ya no puedo compartir pantalla. Dame un momento y vuelvo y te coloco la opción. Listo. Esperemos tres segunditos. Eh, entonces, bueno, como les decía, eh, la, el 23.4% de estas mujeres se encuentran en el... Eh, en el ciclo vital de la adultez, seguido del, del, del de juventud, por el 21.35. Eh, y estas estadísticas en especial fueron las que subieron en la época del, del confinamiento, porque las mujeres, eh, muchas mujeres tuvieron, se vieron obligadas a compartir eh, mucho tiempo sostenido con su agresor o, o posible agresor. Listo, ya voy a volver a la presentación. Eh, ya aquí estamos. Eh, listo. Listo. Eh, y por último, eh, vamos a ver esta comparación de casos de violencias basadas en género del periodo 2020 y 2021. Aquí vemos que las mujeres en porcentaje son las más agredidas eh, por el hecho de ser mujeres en el ámbito de violencia intrafamiliar, interpersonal, sexual y de pareja. Según estos datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ciencias Forenses y del Grupo eh, de Referencia Nacional sobre Violencia. Mm, creo que estos datos... Eh, pues deberían ocuparnos y preocuparnos. Y como decía con, con, la, con la canción de entrada, sobre todo en el marco de esta semana tan pavorosa que tuvimos para, pues que estamos teniendo en Colombia para las mujeres, eh, que inclusive está dando lugar a movilizaciones sociales eh, por la escalada de casos por todo el país, en todos los entornos urbanos, rurales, inclusive fuera del país. Terrible. Con, exacto, con, con periodistas colombianos, ¿no? Entonces, bueno, esto para cerrar un poquito este panorama, totalmente de acuerdo, terrible, pavoroso, indignante también. Eh, vamos a ver eh, algunos datos sobre el diagnóstico empresarial sobre igualdad de género con actores vinculados al proyecto de distritos térmicos en Colombia. Eh, entonces, para entender un poquito el diagnóstico, eh, recuerden que fue realizado a 10 empresas, esto yo lo había como medio mencionado en la primera sesión, pero vamos a recordarlo, 10 empresas vinculadas al proyecto de distritos térmicos. La medición se realizó a partir de una herramienta WEP web, creada por las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo y la finalidad era medir la implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector empresarial. La herramienta se basó en estos siete principios de empoderamiento de las mujeres, que los hemos visto también rápidamente. Federico, eh, discúlpame, no perdón. Eh, ¿Me podrías eh, decir cuál es la herramienta como para claro que sí. poderla consultar? Porque me interesa. Eh, para ah, saber. a Iliani la puso en el, en el chat. Muchísimas gracias. WEP Web Tool. 
yo la chismoseando, la buscas así en Google y listo, la encuentras. Perfecto, WP. Listo, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, eh, está basada aquí en, el, en, los, en, en estos siete principios del empoderamiento de las mujeres de Naciones Unidas, que también habíamos visto brevemente y vamos a ampliar un poquito más en este momento. Entonces, en primer lugar, el de la promoción de la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, busca que la igualdad de género sea una prioridad estratégica y que se logre mediante la determinación de objetivos que sean integrados en las políticas corporativas y de cultura organizacional. Eh, en segundo lugar, eh, el segundo principio se alinea con los derechos humanos en el sentido de eliminar todas las prácticas discriminatorias dentro de las políticas de una empresa o sector. El tercer principio tiene que ver con la contribución que hacen las empresas en relación con la salud física y emocional de las personas empleadas y es clave para evitar costos que afectan directamente la productividad de la compañía como lo son el absentismo laboral por espacios inseguros y las pérdidas de ascensos de mujeres ocasionadas por el acoso y la violencia sexual. El cuarto principio aborda la capacitación profesional de las mujeres, así como la creación de redes y mentores, eh, que son prácticas que ayudan a la empresa a avanzar, mentores y mentoras, en la igualdad de género y empoderamiento, además de generar réditos positivos para la compañía. El quinto principio aborda las percepciones sociales en donde se conciben gráficamente a las mujeres en roles específicos que pueden generar preconcepciones negativas de mujeres y niñas. De esto hablábamos en una eh, sesión anterior cuando hablamos del mercado y la publicidad. De esta manera, este principio guía a las empresas a, eh, a trabajar en disminuir los estereotipos y reducir las barreras para la igualdad de género. El sexto principio... Mmm, eh, las empresas motivadas por las preferencias de los consumidores de comprar en aquellas compañías que tienen un criterio de responsabilidad social ha provocado el aumento de la inversión en programas comunitarios que pueden convertirse en dinamizadores de la equidad de género. Y el último que tiene que ver con la medición e informes, el sexto tiene que ver con las iniciativas comunitarias y la promoción. Y el último eh, aborda la presentación de informes y resultados que son vitales para lograr el compromiso de las empresas en la igualdad de género y de esa manera monitorear el progreso o hacer cambios rápidos cuando se requiera. Este principio insta a las empresas a tener mecanismos de medición y monitoreo para tal fin. Entonces, en el instrumento, se, 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 en, la, en la herramienta web, se encontraban preguntas cualitativas y cuantitativas que permitieron medir la calidad eh, de lo que estaban desarrollando las empresas en términos de igualdad de género también sus intereses, la participación de las mujeres y las oportunidades que brindan las empresas en términos de salarios, ascensos, entre otros. Eh, para esto, la herramienta web tenía unos criterios de evaluación que son los siguientes. Mm, compromiso, implementación, medición y transparencia. El compromiso se, referí, se refiere a los acuerdos de la empresa en realizar acciones formales promocionando la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. La implementación tiene que ver con las estrategias que se ejecutan en la empresa para la implementación de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. <coughs> la medición aborda el control sobre las estrategias, tiempos de ejecución y resultados. Y la transparencia eh, aborda la socialización de avances, logros y resultados de las estrategias aplicadas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Eh, de las 10 empresas que participaron, eh, una se caracterizaba por ser microempresa, tres como pequeñas empresas, dos como medianas empresas y las cuatro restantes como grandes empresas. Esto es importante no perderlo de vista porque las grandes empresas cuentan con mayores oportunidades a la hora de diseñar o implementar medidas de equidad de género, dado que tienen una mayor capacidad para implementar estrategias por el volumen de sus empleados, eh, que igual a mayor volumen también se genera una mayor necesidad, pero también es importante aquí considerar los recursos disponibles, ¿no? Eh, las empresas revelaron una baja participación en la participación de las mujeres en empleo total empresarial, pero existe un compromiso alto para gestionar e implementar políticas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, ya que se enmarcaron en las categorías de principante e intermedio, como lo, en, en términos de los resultados. Entonces, vamos a ver algunas eh, muestras de este diagnóstico. Mm, 
Ahí está, tiene que ver con el porcentaje de empresas <risa> por tamaño eh, de las que participaron y la categoría de, princip de principiante tuvo la mayor aglomeración de empresas con seis eh, totales. En el caso de la categoría intermedia se ubicaron cuatro empresas, las cuatro restantes. En las categorías avanzada, avanzado o líder no hubo ningún resultado de las empresas participantes mmm, en términos de la implementación de de políticas de equidad de género. Eh, esta es la participación de las mujeres en el empleo total. Entonces, en promedio, los resultados indican que esta asciende a 40.5%. Sin embargo, el promedio ponderado eh, asciende a 60.8%. Eh, esta situación sugiere que las empresas más grandes del sector emplean una cantidad importante de mujeres. Perdón, que estoy cambiando entre el punto y la coma porque me confundo. Eh, es punto. Eh, aquí en esta gráfica vemos la participación de las mujeres <coughs> por nivel y um, entonces encontró que en el sector el 40.5 eh, de los empleos operacionales son realizados por mujeres en el nivel de entrada. Eh, esta participación baja al 28.6%. En la gerencia media se ubica, perdón, los empleos operacionales en el 45%. En el nivel de entrada la participación baja al 28,6%. Los operacionales son empleos técnicos y el nivel de entrada es un empleo profesional sin ningún estudio adicional. En la gerencia media se ubica en el 50,3% y en la alta gerencia en el 66,4%. Por último, la alta dirección en el 58,3%. Este resultado indica que en los tres niveles más altos la participación de las mujeres es mayoritaria. Aquí, gracias por avisarme, hay una persona levantando la mano. Liani, te escuchamos. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, más que decir, yo fui quien, digamos, quien llenó la encuesta en una empresa, en la empresa para la que trabajo, y es una gran empresa. Y siempre tuve algunas dudas respecto a esos niveles que ustedes estaban comentando ahora porque eh, realmente nuestra, o sea, no, no tenemos esa clasificación o esa jerarquía como, como la tienen allí de, de nivel de entrada, gerencia media y alta gerencia. Y realmente fue muy difícil eh, lograr hacerlo de esa forma tan discriminada como lo tenían, como lo pedían en la encuesta. Entonces nosotros tuvimos un resultado, digamos que bajo, pero no porque no tuviéramos la información, ni porque no seamos o no nos consideremos una empresa que, que tiene un buen nivel de equidad de género. Realmente nosotros casi el 80, 70% de nuestra población es mujer. Entonces tuvimos un resultado bajo, pero fue por los temas de, de la forma en la que están clasificados los niveles en la jerarquía que, que considera la encuesta. Entonces, no sé qué tan confiables para nosotros fueron esos resultados. Muchas gracias, Liani. Eh, me parece muy interesante lo que dices porque permite como abordar este tipo de instrumentos de manera crítica, ¿no? Como que son diseñados eh, con, siempre creo yo, como con las mejores intenciones, pero siempre nos encontraremos con ejemplos de la realidad en los que la medición o la generalización o la categoría rígida no se ajusta. En este sentido, eh, a mí me parece también muy interesante eh, como decir esto, como esto que nos acaba de compartir Liani, como hay algunas cosas allí que en mi empresa nos fueron difíciles de, de elaborar, no nos, como que no nos acoplamos con las categorías que tiene el, el, la herramienta. Y en este sentido, creo, creo también yo, eh, Liani, que... que que tú al proponer la herramienta y al tener ese impulso y al ser escuchada, sería como, o bueno, como yo lo, lo pienso, como que sería muy chévere eh, como a tener este impulso y seguir con este impulso, de decir como, bueno, sí, si tenemos otras categorías, generemos nuestras propias formas de medición, eh, los criterios, por ejemplo, de esta herramienta los podemos adaptar a nosotros eh, y, y como que de la herramienta sí nos sirve para, para no parar de medir, o no hacerlo una vez y, y, y ya está, sino no parar de medir nuestra empresa en términos de, de equidad, igualdad y paridad. Eh, y justo ahí abordar, por ejemplo, uno de los criterios de, 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 de la herramienta que es compromiso. 
Eh, pero pues es, es mi opinión y como lo que yo soñaría que hicieran <ríe> las empresas. No, sí, sí, realmente nosotros eh, a raíz de todo esto pues estamos identificando oportunidades de mejora y, y bueno, planes de acción para, para poder abordar este tema desde un, de, de un enfoque de responsabilidad social empresarial. Buenísimo eso y buenísimo que la, que la herramienta sea como un detonante y que no sea una herramienta perfecta como creo que no debería hacerlo ninguna, y entonces que permita, como nos dice Liani, como bueno, ya generamos un interés por esto, tuvimos esta, este, este impulso de, de, de inicio, vamos a, a ver cómo seguimos nosotras o nuestra empresa, nuestro propio camino, elaborando una herramienta distinta, modificándola, eh, pero con el compromiso detrás de que, que, que puso Liani en la mesa de sorpresa, de bueno, este es un tema que nos importa. Muchísimas gracias Liani por, por tu intervención. La siguiente gráfica es la de participación de las mujeres en el empleo por nivel en términos de la promoción eh, en los puestos de trabajo. Entonces, eh, la promoción <coughs> se analizó el porcentaje de participación de las mujeres en cinco niveles, en términos de la promoción, ¿no? El nivel 1 es de cargos operacionales, nivel 2, nivel de entrada, nivel 3, gerencia media, nivel 4, alta gerencia, nivel 5, alta gerencia y dirección. Entonces, como les había dicho antes, los cargos operacionales son quienes realizan las principales tareas de producción y los servicios en la empresa. Eh, por lo general, representa el mayor número de empleados en la organización. El nivel de entrada son posiciones administrativas para las que no se requiere experiencia mínima previa, coordinadores, analistas o equivalentes. Eh, la gerencia media son subgerencias, jefaturas equivalentes. La alta gerencia son gerencias de área o equivalentes. La alta dirección son CEOs eh, o presidentes, comité de gerencia o el individuo u órgano de más alto nivel en la organización. Entonces, los resultados indican que en el último año de 2021 no se presentaron promociones de mujeres en los niveles 1 y 2, es decir, cargos operacionales y nivel de entrada. No obstante, el 53,8% de las promociones del nivel o gerencia media involucraron a mujeres y en el caso de la alta gerencia, el 62,5%, mientras que en la alta dirección el ascenso de mujeres representó el 9,5%. Vamos a pasar a la siguiente gráfica que nos muestra el entorno libre de violencia, acoso mmm, y explotación sexual. Bueno, eh, es una tabla. Entonces, siete de las empresas manifestaron tener un enfoque que garantiza un entorno libre de violencia, acoso y explotación sexual. En ese sentido, cuatro han incorporado un compromiso en su política corporativa que establece tolerancia cero perdón, de todas las formas de violencia en el trabajo. En promedio, 2,6 empresas han implementado alguna acción para garantizar este entorno. Las, las prácticas más usuales han sido establecer mecanismos confidenciales y de no represalias para quejas y resolución de conflictos con cinco empresas con, en esta dirección y brindar ayuda confidencial a víctimas de violencia doméstica con tres empresas en esta dirección. Dos de las Perdóname. empresas... Llevan, ¿sí? Federico, me gustaría como tener ejemplos ahí en ese punto, porque es que desde toda esta semana, pues con todo lo que ha sucedido, y adicional, y perdón todas, pues pero ya no aguantaba más en aguantarme las ganas de hablar. Eh, me han llegado precisamente informes eh, más verbales Ajá. sobre eh, mujeres que apenas están saliendo a práctica en las universidades y buenas universidades, o sea, hay de, están en todas pues. Y precisamente ellas son las que son acosadas por los jefes inmediatos. Uh -huh. Entonces les da miedo hablar porque me daña la nota, eh, no puedo seguir de pronto en esta empresa, no sé, como algo. Y ahí que estás hablando que la empresa está garantizando un entorno libre de violencia y de acoso, ¿cómo lo hace? Pues es que me gustaría saber, porque ese es uno de los trabajos en los que quiero pues, puntualizar, les da miedo, claro, está, están empezando como toda esa vida eh, laboral y profesional, están saliendo como al ámbito y obviamente pues les da miedo y hay mucho que perder, ¿cierto? No están con una mujer que ya pues digamos conmigo que 
pues, o sea, no le da miedo a uno nada en este sentido, ¿cierto? Uh -huh. Pues venga, a uno si no le dicen porque, porque llevan todas las de perder, son ellos. Uh -huh. En cambio, con una mujer más joven, pienso yo que es uno de los puntos. No sé si tendrás alguna, no sé, algo más que nos diga o algún ejemplo puntual en ello para, para yo tomar atenta nota. Muchísimas gracias, Lina. Eh, es, creo que es bien importante lo que preguntas. Yo tengo varias ideas que no son necesariamente las respuestas a este diagnóstico, porque yo me vinculo al proyecto después de que el diagnóstico ha sido realizado y la información recogida, pero sí desde mi experiencia sé de varias cosas que funcionan. Eh, antes de, de, de adelantarme, quisiera saber si alguien más presente eh, conoce de alguna medida en su empresa o en sus empresas que pudieran un poco responder eh, a, esta, a esta pregunta eh, y a esta necesidad que nos, que nos plantea Lina. Eh, porque sería súper chévere que, que viniera como de empresas del sector, de, de personas que hacen parte de, de distritos térmicos mm, y que también como que entre ustedes se compartan las buenas prácticas. Pero sí... Bueno, no veo nadie eh, que quiera participar en este momento. Entonces, bueno, hay varias cosas que, que, que podrían funcionar en este sentido. Mm. De lo que yo acabo de, de leer, Lina, es importante el buzón anónimo para garantizar unas denuncias que protejan a la persona que denuncia. Mm. Y esto es importante también que sea en un primer momento antes de que las personas que entran, eh, pues lo digo en este sentido por el contexto que tú me estás planteando, antes que las personas que entran eh, a la empresa puedan estar en contacto con alguna eh, o estar inmersas en una relación desigual de poder que medie de manera negativa esa disposición a hacer la denuncia. ¿Cómo puede funcionar esto? Un buzón de correo absolutamente anónimo donde se garantiza eh, eh, y, con, y que se ha comunicado esta herramienta como en la inducción o en el primer momento que las, al, en el que las mujeres llegan a la, a la empresa eh, que esté acompañado de un buzón físico siempre será eh, importante y que este buzón esté señalizado esté visible, que se sepa y que se recuerde dónde está a dónde se puede ir a coger un papelito o a meter un papelito eh, que haya un comité de convivencia laboral que discuta estos casos mm. Y, eh, esta, y este comité pues tiene que, que sesionar, tiene que reunirse, eh, debe tener una representación eh, democrática en términos de los sectores de la empresa, eh, cargos directivos, cargos de entrada, cargos operacionales, eh, es decir, desde servicios generales hasta, hasta CEOs, eh, debería, deberían estar representados todos los sectores en este comité de convivencia laboral. Y otra cosa que se me ocurre, Lina, es el tema de, porque tú mencionabas algo que me parece muy bonito y es el tema de mentorías. Tú decías, yo ya a mí no me da miedo nada en, en, en este gremio, asumo yo que tienes una gran experiencia, pero ellas acaban de llegar. Creo que es muy potente y muy poderoso asignarle a una mujer que acaba de llegar, que está haciendo sus prácticas universitarias, eh, una mujer que tenga mucha experiencia eh, para que le ayude a navegar esa institucionalidad. Y esto puede ser desde cómo hago para gestionar este permiso o esta ausencia o a dónde tengo que ir para pedir esta dotación o lo que sea, Ajá. hasta construir un espacio de comunicación seguro en el que, si no es a través del buzón físico, si no es a través del buzón digital, pues a mi mentora yo le puedo decir, oye, me estoy sintiendo incómodo con, con sí. esto que está pasando. O, eh, esto que está pasando no, 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 no me está gustando, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues como experiencia personal, cuando yo tuve la práctica, eh, fue una mujer la que eh, me acosó a mí. Uh -huh. No tanto eh, porque le gustara yo, sino en el sentido en que eh, de pronto se vio vulnerada o, o, o que yo le fuera a quitar el puesto. Uh -huh. Y efectivamente después de un tiempo sí quedé yo en el puesto de ella y ella salió de la empresa. Uh -huh. 
eh, pero sí me hizo llorar, mejor dicho, hasta lo último en la vida. Uh -huh. Creo que le aprendí bastante, eh, bastante. Y luego sí me di cuenta que en la empresa sí habían ciertos jefes, precisamente, y, y, y jefes de eh, abogados. Uh -huh. Entonces, eh, tú sabes eh, cómo es el manejo de palabras ahí, eh, bastante interesante, eh, que pueden eh, cambiar todo lo que diga la mujer uh -huh. y entonces, claro, utilizarlo en su contra. Y uno de ellos precisamente se fue una chica que llegó, yo decía, pero ¿qué le pasó a esta chica que llegó como tan interesante el tema? Eh, que iba a tocar, y claro, fue por culpa de uno de esos jefes. Eh, prácticamente, pues, ni entró a la empresa. O sea, no pudo entrar a hacer su trabajo porque él de una la vio y dijo, eh, pues, eso me lo cogí yo después. Y ahora viendo, precisamente, que ayer también me contaron, eh, viniendo hacia, casa, hacia mi casa, en una de las empresas, eh, la persona que me lo contó era, es abogada, eh, entonces está viviendo con las practicantes eh, en una empresa y eh, tengo entendido que es buena empresa, no me dijo el nombre. Uh -huh. ah, quedé como, como tan indispuesta. Últimamente estos temas, esta semana, esto ha sido muy, muy complicado. O sea, queda uno como, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el, la mirada que le tenemos que dar a todo este tema porque con la que le estamos dando no hemos podido como, como llegar al punto neurálgico de, de la situación. Muchas gracias. No, a ti, a ti Lina, por, por comentarnos eh, pues este caso. Tal vez lo, lo último que yo quisiera añadir es que haya registro de todo, de todo esto, porque así con el tiempo eh, se pueden generar también estos reportes y estas mediciones. Entonces, es como tuvimos no sé, me imagino yo presentándole una junta, tuvimos el, el año pasado cinco denuncias de acoso, resolvimos tantas, por esto se salieron tres personas, o sea que esto tenga también un seguimiento y un seguimiento de, de, de egreso en dado caso de la empresa también, y pues ya una junta puede tomar decisiones sobre si esa es la empresa o si esos son los números que quiere seguir, con los que se quiere seguir sintiendo representada. Eh, Adriana, te escuchamos. Gracias, pues solamente para sumar, porque creo que igual lo ha sintetizado muy bien Federico y es que es importante que además a nivel corporativo no solo se, se planteen, digamos, dos mecanismos para una denuncia anónima como el buzón, eh, un mecanismo para discutirlo como el comité de convivencia, sino claramente cuáles son las acciones de consecuencia que tienen cierto tipo de conductas ¿no? y que esas acciones consecuencia pues estén muy claras también para las personas de la empresa y que se puedan hacer efectivas en el momento en que se aplique. Y entonces de ahí es muy importante que el, convive, el comité de convivencia esté integrado por personas eh, de cada área y de diferente nivel de toma de decisiones. Porque claro, puede pasar que se reúne un comité de convivencias, lo discute, eh, pero al final la toma de decisión, no sé, pues puede ser la, eh, estar en manos de la misma persona que, que tiene el acoso o, o que es responsable de una situación de acoso y pues hasta ahí llega como la la gobernanza pues, de este sistema de, de, de denuncia en, en casos de violencia de género. Entonces también es muy importante como que hayan unas normas que estén institucionalizadas y que eso se pueda hacer efectivo en el momento en que se dan las situaciones como una consecuencia eh, que debe tomar la empresa, pues además de todo el monitoreo y el seguimiento que se debe hacer a estos casos. Entonces, Excelente. De ahí que, Ay, perdón, perdón, ya, solo una última cosa. Que de ahí que una de las primeras medidas que tengan que hacer las empresas es tener un compromiso por la equidad de género. Cuando se plantea ese compromiso por la equidad de género, se comienzan a, a tomar pues estas medidas más, más operativas y concretas dentro de la empresa, pues que se vuelven transversales a las áreas, ¿no? Entonces, por un lado, pues tengo el buzón de quejas, que es una PQR, pero por el otro, pues quién se reúne, cómo le se le hace seguimiento. Entonces ya, de ahí, con eso cierro mi intervención. Gracias. Excelente, Adriana. Muchísimas gracias. Absolutamente <ríe> eh, irreductible la importancia de lo que Adriana nos comparte eh, en términos de que haya unas reglas claras 
y un protocolo establecido, ¿no? Como que este compromiso del que habla Adriana se traduzca en unos lineamientos que son los que luego el Comité de Convivencia Laboral va a acoger y con los cuales, eh, y, y los cuales va como a, a aterrizar en la realidad y frente a los cuales, pues, ninguna persona eh, puede decir esta acción o esta sentencia o esta, perdón, sentencia, no, esta consecuencia no la llevamos a cabo porque es que es lo que está escrito de cómo responde nuestra empresa a estos casos. Eh, bueno, entonces estábamos aquí en esta, en esta tabla del entorno libre de violencia, acoso y explotación sexual. Como les decía, en promedio 2,6 empresas han implementado alguna acción para garantizar este entorno. Las prácticas más usuales han sido establecer mecanismos confidenciales y no represalias para quejas y solución de conflictos y brindar ayuda confidencial a víctimas de violencia doméstica. Dos de las empresas llevan un registro del número de quejas relacionadas con la violencia en el trabajo, era lo que les decía antes, con datos desagregados por sexo. Y este mismo número lo comunica a sus accionistas y o junta directiva, que eso tiene mucho que ver con eh, la medición y la transparencia. Mm. En esta tabla vamos a ver eh, lo que tiene el, el apoyo a la licencia de paternidad, que, que es muy interesante y tiene unas consecuencias muy eh, positivas para las mujeres. Entonces, frente al tema de la licencia de paternidad, eh, 8 de las 10 empresas participantes declaran ofrecer y apoyar la licencia remunerada por paternidad. De estas, 5 tienen una licencia de paternidad que se señala lo establecido en la regulación del país. Recordemos que la licencia de, de, de paternidad ya está regulada. Dos no indicaron nada sobre los términos de su licencia de paternidad y una supera los requerimientos regulatorios en el país. <risa> Respecto a la comunicación de estas políticas, cinco empresas las comunican, tres cubren la adopción en su política. En promedio, en promedio dos ejecutan algunas acciones para ofrecer y apoyar la licencia remunerada por paternidad. Y la acción más común es informar a los empleados sobre cambios importantes en el trabajo mientras están bajo la licencia. Seis empresas. Cinco de las empresas llevan un registro del número de hombres que toman la licencia por paternidad en términos de medición eh, y hacen seguimiento de la eficacia de su enfoque para retener a los hombres después de la licencia por paternidad. Tres empresas informan a los accionistas el número de hombres que tomaron licencia por paternidad y las tasas de retorno al trabajo de retención y cuatro lo hacen con la junta directiva. Es en términos de transparencia. Y es súper importante el apoyo a la licencia eh, de paternidad porque... Mm. permite una redistribución equitativa de las labores de cuidado que genera eh, el embarazo y la crianza. Y esto para las mujeres es absolutamente positivo eh, porque, como nos lo comentaba Ángel al principio, puede equilibrar el, 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 eh, el nivel de tiempo que una mujer debe ausentarse de su trabajo para dedicarse a las, a las labores del cuidado de la crianza. Eh, Esto tiene que ver con, el, con la promoción del cuidado eh, de, de los hombres y entonces con la promoción de las nuevas masculinidades, eh, pues promueve la participación de los hombres en la crianza de hijos e hijas y en relaciones de género equitativas y sin violencia, mejora la accesibilidad y la calidad para el personal sin distinción de sexo, de los servicios de cuidado de personas independientes, por ejemplo, para niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad. Eh, y tiene que ver con actualizar las políticas de gestión de lo humano con enfoque de género en cuanto a los servicios de cuidado de personas dependientes. Eh, listo, ahí en el chat, eh, importante eh, que Natalia compartió un protocolo, uno de los mejores protocolos catalogados a nivel de Latinoamérica de prevención de atención de violencias basadas en casos de género y discriminación, que es el de la Universidad del Rosario. Es un referente para, para muchos de los protocolos institucionales universitarios y, y en general empresariales. Eh, para hablar del de mercado de marketing con enfoque de género, eh, solo una de las empresas mencionó tener un enfoque de marketing responsable, además de examinar los materiales y tácticas de mercadeo para protegerlos contra los estereotipos negativos de género y comunica públicamente a los accionistas de la empresa su compromiso de no perpetuar los estereotipos de género. Al ver que una de diez empresas tiene lineamientos sobre el marketing responsable, es importante llevar a cabo una reflexión interna que permita identificar si existen en las campañas de mercadeo interno y externo 
eh, este compromiso que evite o refuerce las representaciones de los estereotipos de género. ¿no? Este es un ítem importante de visibilizar por la subrepresentación de, de, de las empresas que tienen prácticas en esta dirección. En términos de obras sociales, advocacy y alianzas para el apoyo de la equidad de género, eh, solamente una de las diez participantes incorpora el enfoque de igualdad de género en las actividades de responsabilidad social corporativa, eh, obras sociales, advocacy y alianzas. Además, esta empresa señaló que proporciona apoyo financiero de inversión o se asocia con bancos e instituciones financieras para brindar crédito y otros servicios financieros a mujeres empresarias. En promedio, esto representa el 0.1 de las acciones de implementación puestas en práctica por las empresas. Eh, vamos ahora a hablar eh, de gastos en negocios de propiedad de mujeres. Permítanme un segundito, voy a pedir a los chicos que están acá al lado que le bajen el volumen un poquito. Listo. Esto de las maravillas de trabajar en colegios. Eh, entonces, en términos de gastos en negocios de propiedad de mujeres, eh, se encontró que el gasto total promedio en las empresas de propiedad de mujeres asciende a 5%, que es la misma cifra que corresponde al gasto global promedio. Sin embargo, este promedio es proporcionado por la única empresa que tiene respuestas positivas en este componente. El resto de las empresas que diligenciaron la herramienta WP incluso indicaron que este gasto es cero para empresas de propiedad de hombres, lo que insinúa que no todas las empresas cuentan con esta información y no solo que no haya gasto, sino que hay un subregistro de esta información. Entonces, eh, es importante establecer que las empresas vinculadas al proyecto de distritos térmicos con las empresas blindadas deben potenciar la vinculación de mujeres y sus negocios en su cadena de proveedores. Esto promociona el liderazgo y apoyo para potenciar las empresas de propiedad de las mujeres. Esta vinculación también genera nuevas estrategias, ideas de innovación y posicionamiento o estatus de la empresa que está generando dicha oportunidad. Entonces, eh, vamos a volver un poquito a, esta, a estos datos de violencia basada en género. Eh, y vamos a hablar un poco de, de, la, de la normativa. Entonces, en términos de alguna norma a nivel internacional, nacional o local que establezca la prevención, atención y sanción a las violencias basadas en género, especialmente de las mujeres, vale la pena hacernos la pregunta de si las conocemos. Eh, vamos a compartirles un poco las que son más importantes para Colombia por WhatsApp en el transcurso de, de, de los siguientes días. Eh, para tenerlo como, como referencia. Eh, vamos a ver ahora este video sobre acciones afirmativas, eh, en, siguiendo, desplazándonos un poco hacia las leyes y las normas. Caminos hacia la igualdad. Hola, soy Leticia y tengo 63 años. Y esta es mi historia. Un día salí a hacer una vuelta de mi esposo a un centro comercial. Y escuché unas mujeres que estaban con camisa de la alcaldía hablando de los derechos de las mujeres. Puse mucha atención a lo que ellas estaban hablando y pensé, ¿cómo que estudiar es un derecho? Me acerqué a ellas y les hablé de mi intención de terminar mis estudios. Ellas me dieron los datos de la institución educativa de mi comuna en la que se ofrece la estrategia con la cual podría hacerlo. Yo no hice mi bachillerato. No planifiqué y no pude decidir sobre mi vida porque no sabía que tenía derechos. Siempre he vivido para servir a los demás, a mi esposo y a mis siete hijos. Pues eso es lo que decía mi papá que una mujer debe hacer y por eso me caso a la edad de 14 años. Emocionada le conté a mi familia lo ocurrido en el centro comercial. Pero Pacho, mi esposo, dijo que mi obligación estaba en la casa cuidando de todos y todas y que además de dónde íbamos a sacar la plata para eso, así fuera gratis. Desalentada por las palabras de mi esposo, me acerqué donde mis dos hijas mayores, y fueron ellas quienes me animaron porque les parecía justo que al fin hiciera algo por mí. Entonces decidí ir a la institución y afrontar también mis miedos. 
Yo pensaba que de pronto me tocaría estudiar con mujeres y hombres más jóvenes que se podrían burlar de mí, o que de pronto la cosa era tan dura que se dificultaría aprender. En la institución me contaron de la estrategia que desarrolla la Secretaría de las Mujeres en conjunto con la Secretaría de Educación para apoyar a las que, como yo, queremos terminar nuestros estudios. Es decir, mujeres adultas o en extradad que por algún motivo ajeno a nuestra voluntad abandonamos o no iniciamos nuestros estudios. El horario era bastante flexible porque solo tenía que ir los sábados y que en un año hacía dos de bachillerato, es decir, que en tres años lo terminaría. A eso ellos lo llaman Clay. Luego me dijeron que también me beneficiaría de las acciones afirmativas que la Secretaría de las Mujeres aportan a nuestro proceso a través de una estrategia que busca disminuir el analfabetismo en las mujeres de la ciudad. Me atreví a preguntar qué es eso de las acciones afirmativas y me explicaron que además de poder estudiar, podría contar gratuitamente con asesoría de una psicóloga, también de una abogada, que además nos apoyaban con auxilio de transporte y alimentación y a otras mujeres, en algunos casos, con el cuidado de sus hijos e hijas. Que también teníamos unas capacitaciones llamadas cátedras sobre equidad de género, derechos humanos, violencia psicológica y violencia física, entre otras. Además, a utilizar los mecanismos de prevención y atención de las violencias, como los centros de equidad de género y la línea 123 Mujer. Salí muy emocionada e inmediatamente me inscribí. Ya llevo un año estudiando, con sacrificios, pero muy contenta porque también recibo talleres en artes y oficios. Eso también es una acción afirmativa. Yo creo que en dos años que me gradúe, montaré mi propio negocio de bisutería en casa. Desde el primer día que entré al salón y conocí a mis compañeras, el color de mi vida cambió. Ahora soy ejemplo para mis nietos y familia. Y ya que conozco mis derechos, no puedo permitir que otros tomen decisiones por mí. Medellín. Todos por la vida. Entonces, esto es una acción afirmativa eh, que está reforzada por una norma eh, y mm, es por esto que el Estado colombiano se ha visto en la obligación de crear eh, normas para que estas acciones afirmativas se hagan una realidad y son importantes para que cuando las empresas creen los protocolos sean guiadas desde esta perspectiva. Entonces estas acciones afirmativas se encuentran en normas internacionales, nacionales y locales y estas son las que les vamos a, a enviar eh, por WhatsApp. Bueno, vamos a saltarnos la pausa activa porque eh, debemos correr un poquito con el tiempo que nos queda y vamos a hablar de eh, estos conceptos que son muy importantes para tener en cuenta en eh, la creación de protocolos y en el abordaje que le damos a este tema en nuestras empresas. Entonces, igualdad de género es el derecho inherente de cada ser humano para ser reconocido como igual ante la ley sin importar su género, orientación sexual, condición social, raza, entre otros, sin ninguna discriminación. La paridad de género es que tanto hombres como mujeres eh, tengan una participación equilibrada y un mismo nivel de acceso al poder en las organizaciones. Y tiene que ver también con la representatividad, es decir, que estén representados eh, de manera igualitaria eh, en lo organizacional, en lo político, eh, y aquí entra esto que le llaman cuotas de género, que siguen generando rechazo en algunos sectores que son eh, altamente masculinizados. Eh, equidad de género, perdón, que me... Listo. Equidad de género es el proceso de lograr la igualdad, un proceso que articula los derechos de cada persona con la justicia social, porque tiene en cuenta las necesidades específicas y diferenciadas de cada ser humano. Para garantizar la equidad, se deben tomar medidas o intervenciones específicas de acuerdo al contexto para compensar las desventajas económicas, sociales y políticas acumuladas que evitan que los hombres y mujeres, niños y niñas, operen en la igualdad. Por ejemplo, oportunidades que puedan ser efectivas y no centradas en los hombres. Y la inclusión es un mecanismo de participación de los seres humanos que independientemente de su cultura, sexo, género, habilidades o necesidades, tienen las mismas posibilidades y oportunidades para desarrollarse como individuos. 
se abraza la diversidad y se adapta a todas las personas o grupos, reduciendo y eliminando los obstáculos para acceder y participar. Es, eh, discúlpame, Federico, sí, eso que escucho. acabaste de leernos como el significado de uh -huh. cada uno, eso también nos lo envían, porque no se ve sino... No, eso se los estaba comentando yo. Ah, eh, y por supuesto, yo hago aquí la nota ya mismo eh, para enviarles los significados de esos cuatro conceptos que son bastante útiles en la redacción de estos, de estos protocolos. Mm, bueno, vamos a desacartonarnos un poquito. Vamos a volver a los ejercicios de presencia para no perder el espacio, eh, porque me parece igual necesario. Eh, y... Vamos a aprovechar entonces para tomarnos la foto de la sesión. Entonces, si pueden encender todas y todos su cámara, vamos a bajar aquí el tapabocas. Y esperemos que nos den instrucciones. Listo, creo que la voy a tomar. No sé si se animen el resto, pero voy a tomarla en este momento. Así que sonrían para la foto. Listo, perfecto. Gracias. Listo, magnífico. Entonces, permítanme, vuelvo a la presentación. Entonces, este video creo que también se los vamos a enviar por WhatsApp y tiene que ver con la participación de las mujeres a nivel organizacional de una empresa. Eh, que es súper importante tener en cuenta que dicha participación no puede caer en el síndrome de la, del, del impostor, en este caso de la impostora, que tiene que ver que eh, muchas mujeres sienten que por las barreras que han tenido, a veces creen que no están a la altura, se vuelven perfeccionistas al realizar sus trabajos y lo que se convierte es eh, como en un sufrimiento en una sobrecarga, eh, en una reproducción como de inseguridades frente a lo que hacen, a lo que dicen, a cómo están vestidas, a una sobreatención, a absolutamente todo lo que, lo que hacen y lo que son, eh, porque la realidad es que son juzgadas con un rasero diferente. Eh, y esto se ve como desde la redacción de un correo y, y no sé, hagan un ejercicio interesante y pregúntenle a un compañero hombre cuántas veces relee un correo antes de enviarlo o si lo relee o no eh, y comparen eso con ustedes o algunas compañeras mujeres eh, y ahí de pronto pueden darse cuenta de si esto es como muy equitativo o hay allí como una sobreatención de las mujeres en el lenguaje que usan y cómo, cómo, cómo son percibidas en las comunicaciones de, de la empresa. Eh, Entonces, eh, esto, el síndrome de la impostora puede generar como una afectación psicológica, eh, pero eh, el surgimiento de la problemática es el mismo sistema que no aplica una equidad de género en la empresa y que genera condiciones diferentes para las mujeres en términos de, igual, de igualdad de oportunidades. Mm, permítanme un segundito. Listo, entonces de aquí pasamos a eh, la participación laboral femenina. Eh, vamos a ver este video brevemente y vamos finalizando nuestra sesión. Hace más de medio siglo la tradicional división del trabajo entre hombres y mujeres empezó a cambiar. Miles de amas de casa se incorporaron al mercado de trabajo. En los 60, solo dos de cada diez mujeres trabajaban en América Latina. Hoy son más de seis. 
Pero desde la década del 2000 algo cambió. Una investigación del CEDLAS revela una tendencia poco estudiada y potencialmente preocupante. Aunque la cantidad de mujeres que se suman al mercado laboral sigue en aumento, la velocidad con que lo hacen es cada vez menor. En los 90, la tasa de participación de las mujeres creció a casi un punto porcentual por año. En los 2000, esa velocidad se redujo a un tercio. En algunos países de la región directamente se detuvo. Las más afectadas son las mujeres más vulnerables, con bajo nivel educativo, que viven en zonas rurales o con cónyuges de bajos ingresos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se desaceleró la participación laboral femenina? ¿Acaso la participación laboral femenina llegó a su techo? Una explicación alternativa es que con más empleo, mejores salarios para sus parejas y mayores beneficios de protección social, cada vez más mujeres optaron por quedarse en casa. Pero si la causa de esta tendencia es la prosperidad económica, ¿por qué sería una mala noticia? El problema es que mantenerse fuera del mercado hace más difícil volver. Por eso se necesitan políticas públicas que alienten el empleo femenino. Más jardines maternales y educación preescolar pública de calidad. Incentivos para que las mujeres entren a nuevos empleos, como capacitación vocacional. Y mercados de trabajo más justos, con jornadas flexibles y otros beneficios. Si más mujeres trabajan, aumenta la igualdad de género y disminuye la pobreza. Entonces todos, mujeres y hombres, podemos llegar más alto. Listo, entonces este video tiene que ver con un concepto que elaborábamos eh, hace unas eh, sesiones, que <coughs> es el de techo de cristal y el de, el de suelo pegajoso. Mm, recordemos que son las normas informales al interior de las organizaciones que dificultan a las mujeres ascender, el de techo de cristal y mm, el peso, el suelo pegajoso es la manera generalizada. Eh, en que las profesiones devaluadas traen consigo mala calidad en condiciones, bajos sueldos, nulidad en las decisiones y participación, doble jornada laboral y en las cuales las mujeres están sobre representadas. Para un ejemplo de buenas prácticas les vamos a enviar el video por el que pasé mmm, hace unos minutitos el de Coca-Cola para que lo conversamos, la, para que lo discutamos en el, en el chat eh, y es muy interesante. Mm. Este video también se los vamos a, a compartir eh, por allí eh, y tiene que ver con lo importante de las nuevas masculinidades eh, para eliminar estas barreras de las que estaba hablando yo anteriormente y muy en la línea de nuestras conversaciones anteriores, eh, pues en estas condiciones laborales muy poco deseables para cualquier persona, los hombres... Eh, tenemos también mucho que hacer y, y mucho por, por aportar eh, y mucho con qué comprometernos y mucho que problematizarnos. Y por eso repensarnos la masculinidad es muy importante para construir espacios y, y estados también como de conciencia distintos eh, que permitan... Pienso en, en, en el comentario que nos hacía Lina al, al principio y es como si al final esto cae igual en la decisión de un hombre... Eh, ¿Qué garantías puede haber allí? Pues aquí el camino también es hacer un, un, una formación, por lo menos en mi opinión, digo yo, en términos de nuevas masculinidades para eliminar estas barreras, pero que tiene primero que pasar por hacerlas visibles, ¿no? Que enfrentan las mujeres eh, y, y que de esta forma se mejore la, la calidad y el bienestar de la, de la vida laboral. Eh, entonces, las nuevas masculinidades, recuerden que no es equivalente a hombres, sino que es un proceso que apunta al desempeño social de cómo ser hombre y ser consciente que en nuestra sociedad tenemos muchos privilegios y que estamos parados muchas veces sin darnos cuenta y de manera cómoda sobre sistemas laborales que hacen que nuestras colegas mujeres tengan que trabajar más tengan que trabajar extra, tengan que preocuparse mucho más por muchas cosas que a nosotros nunca se nos pasa por la cabeza. Eh, por ejemplo, qué tan mal o bien estoy vestido hoy para trabajar eh, pueden no preocuparme a mí igual que a mis colegas mujeres. 
Y esto por unas razones en términos de cómo me juzgan a mí por cómo me veo, a diferencia de cómo juzgan a mis colegas mujeres por cómo se ven. Mm. Aquí hay unos rasgos. Eh, eh, este, este video es hermoso y también se los vamos a compartir por, por WhatsApp sobre cómo el cuidado también es tarea de hombres. Eh, y es que los hombres tenemos muchos rasgos que afectan no solo a las mujeres, sino a la sociedad. Eh, esto de la demostración de la hombría, eh, que tiene mucho que ver con la legitimidad del uso del poder y que se ve en los entornos laborales también, eh, y sobre todo en los entornos laborales masculinizados. El sentido de propiedad de la vida y los cuerpos de las mujeres, que creo que es lo que está detrás de que yo, en un puesto de autoridad y en una posición de poder, pueda percibir a una practicante como un objeto de deseo y alguien sobre quien quiero imponer mi deseo, eh, que tiene que ver con las, la visión de las mujeres como objetos sexuales mm, y con el deseo masculino como algo incontrolable. También el control de los recursos es otro rasgo común de la masculinidad eh, y, y puede ser un control abusivo de los recursos eh, y hasta pues, el uso de armas para, para demostrar eh, la, la hombría. Mm, bueno, creo que sí alcanzamos a ver este video, que es muy interesante. <risa> Entonces, vamos a echarle una ojeadita. Bueno, efectivamente era un video muy corto, creo que hay una ampliación de este que es el que tengo pensado enviarles, pero es importante tener como estas cuatro eh, temáticas o estas cuatro ideas en mente, estar presente y disponible, equilibrar el trabajo de cuidado de la crianza es vital para construir un entorno familiar que tiene una consecuencia en el entorno laboral de, eh, eh, de las mujeres eh, mucho más equitativa en términos de que en casa hay una distribución adecuada eh, de, de las labores de cuidado y no se genera una doble jornada como estábamos viendo en los videos anteriores. Mm, esto tiene que ver con la corresponsabilidad y con asumir el rol de, de la paternidad desde las necesidades de hijos e hijas, no desde, como, como, dice, como decía como en, nuestra, en alguna de nuestras primeras sesiones, cómo ayuda en la casa, sino no, no es un tema de ayudar, es un tema de hacer lo que lo que nos corresponde. Entonces, cuando los hombres cuidamos, eh, estamos problematizando la masculinidad tradicional y estas acciones contribuyen al bienestar de las mujeres en sus espacios laborales y de vida. Además, aumentan la productividad de las empresas por transitividad. Eh, y esto tiene, eh, es muy importante porque tiene unos beneficios eh, que son los que les voy a decir a continuación y con esto cerramos y ya te, te escuchamos Ángela que estás levantando la mano entonces por eso veníamos hablando antes también de licencia de paternidad y por eso eh, eh, tiene tanto sentido hablar de la promoción de nuevas masculinidades para que un entorno laboral sea mucho más eh, habitable de manera democrática para las mujeres Mm, los beneficios que genera para la empresa y la sociedad, la implementación de la igualdad, equidad y paridad de género, eh, algunos de ellos son estos, una reducción de la pobreza, nuevas experiencias e innovación por la suma de conocimientos, mayor diversidad en el trabajo que estimula la creatividad, nuevas y diferentes propuestas en el desarrollo del trabajo, bienestar para las trabajadoras y trabajadores, soluciones a los problemas con mayor rapidez, habilidades y experiencia empresarial y de los trabajadores aumentadas, reconocimiento sobresaliente de la empresa en términos de buenas prácticas, eh, el proceso de toma de decisiones de mujeres y hombres informa mejor sobre el comportamiento de la economía, como mostraba un video anterior, 
las empresas que tienen mayor diversidad en el trabajo aumentan sus ganancias y tiene un efecto importante en el reconocimiento de la marca y en el, la mejoría del estatus del de la empresa. No sé si les les ocurra algún beneficio adicional que quieran compartir eh, con base en estas reflexiones. Vamos a escuchar a Ángela, que está levantando la mano. Te escuchamos. Gracias, Federico. No, pues, de pronto un poco pensando como en, en, en todo lo que has comentado y pensaba como qué podríamos hacer desde las empresas para, para ayudar a que estas, estas brechas de género se vayan cerrando un poco y recordé que hace un tiempo escuché en un podcast de equidad de género a una experta que decía, miren, es importante, por ejemplo, que en las, en las entrevistas de trabajo eh, no se pregunte cuál fue tu salario anterior, ¿por qué? Y yo pues me puse a pensar, y yo, ¿pero por qué? Dice, porque generalmente o históricamente las mujeres hemos ganado menos que los hombres, entonces poner de una vez como este, este tope de salario es, es ponernos por debajo del, del, del rango salarial de, de, que un hombre ganaría en el mismo puesto. Entonces son cosas pequeñitas, pero de pronto que las empresas podemos empezar a implementar al momento de, 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 de contratar personal. Simplemente es pensar que necesitamos tal perfil con tales capacidades y con tal experiencia y nosotros como empresa poner unos rangos salariales pero no ponerle a la persona que diga cuánto ganó en su trabajo anterior porque eso de una vez le da como una desventaja a las mujeres. Eh, no sé si acá eh, este, alguien que maneje temas de recursos humanos que me pueda decir si sí, es cierto o no es cierto, pero eso lo escuché y me parece que tiene sentido con respecto al tema de las nuevas masculinidades pues también me parece bonito, o sea, no solamente ponerlo en términos de que, que las mujeres eh, somos las cuidadoras y somos las que nos hemos visto eh, desven, eh, en desventaja, pero también los hombres se han visto en desventaja porque finalmente están perdiendo una parte que es muy bonita, que es ser parte de la familia, o sea, como y hacer parte como de ese proceso de cuidado, de atención a sus hijos que es tan importante. Y, y si empezamos hombres y mujeres, padres y madres a, a tener como esa corresponsabilidad en el cuidado de nuestros hijos, desde pequeños esos niños van a empezar a ver que esos roles se comparten por igual en la casa y el chip y vamos a empezar a cambiar el chip de las nuevas generaciones eh, eso por el lado como de la familia y por el lado de, de, la, de la empresa también un poco como que las empresas dejen de darle tanta importancia como a como a esos trabajadores o trabajadoras que se sacrifican 24-7 por la empresa, porque finalmente, ¿qué sentido tiene no tener vida aparte de, de tu trabajo? ¿no? Entonces, y por lo general son los hombres los que se, se sacrifican 24-7 por la empresa. Y vuelvo, y lo, vuelvo a, a, mi, a, mi, a mi ejemplo de vida personal. O sea, yo miro a mi esposo y él es como que todo el tiempo tiene que estar trabajando y si no está trabajando se siente mal. O sea, yo le digo, pues relájate, relajémonos un poco. No, no, no es, o sea, como que también hay una vida aparte. Si le dije, hagamos ejercicio, venga, hagamos ejercicio por las mañanas. No, pero es que no tengo tiempo. Yo, pues, pucha, son las seis de la mañana, ¿cómo así que no va a tener tiempo? Entonces es un poco, es, es poco eso también, como que las empresas empiecen a valorar el trabajo más por la calidad que por la cantidad de tiempo que, que uno está ahí, eh, digamos que presente. Ese era como el aporte que quería hacer. Muchísimas gracias, Ángela. Me parece súper lúcido lo que dices en términos de las entrevistas y la, y, el, y, y la pregunta por el salario. Si en el chat nos puedes compartir el podcast, me encantaría eh, escucharlo y, y, y también como volverlo un banquito de recursos que nos parezcan uh -huh. interesantes para seguirnos haciendo estas preguntas. Me parece divino. Eh, bueno, eh, finalizamos entonces nuestra cuarta sesión de este ciclo de formación. Eh, nos queda una última, pero antes de acabar tenemos como es costumbre nuestro quiz eh, que va a estar a cargo de Jennifer. Entonces yo me despido aquí, un placer compartir con ustedes y nos vemos en 15 días. Gracias, Federico. Hola, buen día. Bueno, eh, ya les llegó el link para que participen en el chat. Aquí está, vamos a unirnos. Es básicamente el quiz eh, sobre el diagnóstico. 
Gracias, Mónica. Esto está Daniela, Ángela. Liani, María Victoria, Adriana, Liz. Dieciséis, listo. Linda, perfecto. Está muy chévere el quiz, muy divertido. Entonces vamos a empezar en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, vamos con la primera pregunta. Todas son de falso y verdadero. Las 10 empresas que participaron en el diagnóstico, ¿todas garantizan el marketing con enfoque de género? Falso, verdadero. Listo. Muy bien. La respuesta correcta es falso. Um, y tenemos aquí un marcador donde Liani está ocupando el primer puesto. Vamos con las siguientes. Según el diagnóstico, ¿la licencia de paternidad es también promover nuevas masculinidades? Listo, vamos a ver. Correcto. Bueno, la respuesta correcta es verdadero y eh, sigue posicionando por, por, en primer puesto Liani y vamos con segundo puesto Daniela, Lina, NCB y María Victoria. Vamos con la tercera pregunta y es promover las nuevas masculinidades, ¿aumentaría el porcentaje de ascensos de mujeres en los cargos operacionales? Falso, verdadero. Y la respuesta correcta es verdadero. Vamos a ver el marcador. Y sube de primer puesto Daniela. Vamos con la siguiente pregunta. Implementar la igualdad y equidad de género en mi empresa mejora el estatus, sube ganancias y posiciona la marca. ¿Verdadero o falso? Implementar la igualdad y equidad de género en mi empresa mejora el estatus, sube ganancias y posiciona la marca. Tres segundos, dos, uno. Y la respuesta correcta es verdadero. Vamos con el marcador. Daniela sigue en primer peso. Luis, Luis tiene una racha de cuatro respuestas correctas seguidas. Pero vamos, vamos. Ya faltan nuevas otras preguntas. Implementar políticas de paridad de género estimula la creatividad y genera nuevas propuestas en el trabajo. Innovación. Implementar políticas de paridad de género estimula la creatividad y genera las nuevas propuestas en el trabajo. Innovación. Cuatro, tres, dos, uno. La respuesta correcta es verdadero. Ahí sigue Daniela en primer puesto. Y vamos para la última pregunta. Y es, ¿las empresas que tienen mayor diversidad en el trabajo disminuyen sus ganancias? ¿Verdadero o falso? ¿Las empresas que tienen mayor diversidad en el trabajo disminuyen sus ganancias? Y la respuesta es falsa. Bueno, aquí como tercer puesto tenemos a Adriana. Muchas gracias. Lina, segundo puesto y primer puesto tenemos a Daniela. Felicitaciones, gracias por participar. Muchas gracias. 
Gracias. Muchas, muchas gracias, Jennifer, por, por este espacio de la evaluación. Siempre resulta muy divertido y pues también con, con muchos retos alrededor de lo, de lo que aprendimos en esta sesión. Aquí le doy la palabra a Laura para que brevemente nos pueda contar sobre las memorias que quedaron hoy de nuestra sesión, eh, que como es costumbre también se las compartimos a sus correos, pero que también resulta muy interesante que al cierre podamos tener un resumen. Hola. ¿Alguien tiene el link de, disculpe, qué pena, eh, alguien tiene el link de, de asistencia? Sí, ya se los voy a enviar mientras Laura presenta, ya se les envío el link. ¿Listo? Hola, buenas tardes. Hoy eh, por problemas técnicos no tengo cámara al tiempo, pero quisiera confirmar que ya están viendo la pantalla. Sí. sí, ya te vemos. Ya, sí. ah, súper. <risa> es que hoy es directamente el iPad. Entonces, eh, um, esta es la sesión de hoy con mucha información y mucho texto nos dejó. Pero bueno, yo quería compartirles como a grandes rasgos lo que, todo lo que eh, se recibió hoy de nuestra sesión de Superemos la Inequidad de Género en el sector laboral. Y aquí pues comenzamos con algunos comentarios que hicieron eh, las participantes sobre los obstáculos de las mujeres en, en la vida laboral, donde nos contaron varias de sus experiencias eh, en sus entornos laborales. Eh, también se hizo una revisión sobre las brechas y las violencias en el entorno eh, laboral y bueno, Federico nos ayudó con, como con unas informaciones muy importantes sobre cómo es la situación laboral para las mujeres. Eh, después pasamos a esta parte del diagnóstico empresarial sobre la igualdad y paridad de género, donde también nos compartió muchos datos eh, del diagnóstico que hizo en cuestiones empresariales sobre este tema, sobre este tema y nos explicó eh, um, varias, eh, varios conceptos so sobre qué consejos tener para un entorno libre de violencias y algunos eh, tips sobre, um, sobre cómo mejorar las condiciones eh, laborales, entre esas pues el, las empresas con marketing con enfoque de género y bueno, toda la promoción de las nuevas masculinidades donde nos compartió mucha información y bueno, también eh, algunos de los conceptos que nos explicó y los beneficios de implementar la igualdad, de, eh, la igualdad y la equidad de paridad, paridad de género en el enfoque y enfoque intersectorial en, en este sector laboral. Entonces, eh, la información es mucha, entonces cuando se los compartamos ya tendrán ustedes el tiempo para leerlo con más detalle. Muchas gracias, Laura. Eh, está increíble. Como siempre, esta es una herramienta que resulta pues, muy, muy chévere para compartir incluso eh, en nuestras redes y demás. Ya hemos visto como algunas de las personas que participan en, en el marco de, de este curso lo ven como un material que pues, va más allá de las personas que están acá involucradas. Eh, con esto ya pues damos el cierre de esta cuarta sesión. Eh, recuerden que el próximo viernes 25 de noviembre tendremos el cierre de este primer curso eh, online gratuito eh, sobre equidad de género y distritos térmicos. Eh, muchas gracias por su participación y seguimos pendientes de las novedades que recibamos en el chat. Eh, Jennifer, creo que tienes algo que decir. Listo. Sí, eh, no, recordarles que vamos a enviar los insumos al chat, eh, sobre todo pues, eh, los videos y también el tema normativo que me parece súper importante que ustedes lo tengan eh, a la mano por, para también implementarlo en las herramientas, en los lineamientos que ustedes también quieran crear en las empresas. Entonces me parece súper importante que lo tengan a la mano y si tienen alguna duda estaremos dispuestas a aclarar lo que, lo que requieran en normatividad eh, y bueno, en, en conceptos como tal. ¿Listo? Muchas gracias, Jennifer. Aquí las personas que estén teniendo inconvenientes con el, los enlaces, eh, les invitamos a que se queden al final. Eh, creo que solo nos ha reportado una. 
persona que, que, no, no, que tiene problemas para acceder. Si es el caso, lo que hacemos normalmente es recuperar su información y nosotras mismas subimos el registro de asistencia. Pero bueno, eh, muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo viernes 25 de noviembre para este cierre. Eh, va a ser una sesión maravillosa. Entonces, nos vemos, nos vemos hasta, hasta esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, que estén Muchísimas bien. Muchísimas gracias. Gracias, un buen día. Que estén bien.